ಪರಿಸರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಆದರ್ಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಡುಪಿ ಅರ್ಪಿಸುವ ವೈದ್ಯಲೋಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ವೈದ್ಯಲೋಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಜ್ವರ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಮ ರೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರ್ಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ನ ಚರ್ಮ ರೋಗ ತಜ್ಞರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮೊದಲಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ಒಂದು ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ತಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರಬಹುದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನೋಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಜ್ವರ ಇರ್ತದೆ ಕೆಮ್ಮು ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಮಳೆಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ಶುರು ಆಗೋದೇ ಇನ್ನು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುದಾದ್ರೆ ಚರ್ಮ ರೋಗಕ್ಕೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಟು ರೋಗ ಆಗಿ ಬರುವಂತದ್ದೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಬೇರೆ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಎರಡು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ನಾನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಓಕೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಜನರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದೇ ಥರ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಪ್ಯಾರಾಸೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಿನಚರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಒತ್ತಡದ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅಡಲ್ಟ್ ಜನರಿಗೆ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೆದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಸರುಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೆಸರುಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಟರ್ಟ್ರೈಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಕಾಲಿನ ಕಿರು ಬೆರಳು ಹತ್ತಿರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿವು ಏನು ಬರದೆ ಚರ್ಮ ಒಂಥರ ನಾರಿ ಇಲ್ಲ ಚರ್ಮ ಒಂಥರ ಕೊಳ್ತು ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನಡಿಯಲ್ ಇಂಟರ್ಟ್ರೈಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ವೆರಿ ಕಾಮನೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನೋಟಿಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಗೆದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದೇ ಥರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಡ್ತಾ ಓಟ ಓಟ ಆಟ ಎಲ್ಲ ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ
ಆಗುವಂಥ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನ ಪ್ಯಾರೋನೈಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನವರಲ್ಲಿ ಆಗುವಾಗ ಮತ್ತೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂಚೂರು ಬೇರೆ ಶಾರ್ಪ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ತಗಲಿ ಮಾಡಿ ಗಾಯ ಆಗಿದ್ದ ಕಡೆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತೇವೆ ಬಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಅಡಲ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂದೇಳಿ ಈ ಥರ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಮನೆಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಹಾಗೆ ಹೋದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ ಸುತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ ಸುತ್ತು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಈ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಅದರದೇ ಒಂದು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾದಾಗ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾರಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಕಾಣೋದು ಕಡಿಮೆ ಬಟ್ ಜಾಸ್ಟ್ರ್ ಅನ್ನೋದು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ತುಂಬ ತಣ್ಣಗಿರೋ ಗಾಳಿ ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕದೆ ಓಪನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ದುಡ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಕಿವಿ ಕಣ್ಣು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಅದರಿಂದನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗೋದು ಉಂಟು ಅದರ ತದನಂತರ ಆಗುವಂಥ ತೊಂದರೆಗಳು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಪೆಟಿಕ್ ನ್ಯೂರಾಲ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಮನೆಸ್ಟಾಗಿ ನೋಡೋದು ಜಾಸ್ಟ್ರ್ ಅಂತ ಆದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫುಟ್ ಮೌಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಗಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದು ಯೂಶಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಟಕ್ ಏರಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಗುರುದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಲೀಜನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದರೆ ಬರೀ ತುಟಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಏರಿಯಾ ನಿಮ್ಮ ಗುಪ್ತಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನೀರುಗುಳ್ಳೆ ಥರ ಬರುವಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗಾಯ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ತಾನೇ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಹರ್ಪೀಸ್ ಲೇಬಿಯಾಲಿಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹರ್ಪೀಸ್ ಓರಲ್ ಹರ್ಪೀಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು ನಾರ್ಮಲ್ಲು ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಇದೇ ಥರ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರುವಂಥ ಜಾಗ ಪೇನ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂದೇಳಿ ನಾವು ಏನು ಒಂದು ಅರ್ಬನ್ ಸೆಟಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಬೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸ್ಕೇಬೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೆಡಿಕ್ಲೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದೇ ಅಂಶ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ತುರಿಕೆ ಆಗಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತುಂಬ ಬೇಗ ಹರಡುವಂಥದ್ದು ಬಟ್ಟೆ ಮೂಲಕ ಮಲಗುವ ಜಾಗದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೈಜೀನು ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೈಜೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನಾನ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯೋದಾಗಲಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಕೇಬೀಸನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ನೋಡ್ತೇವೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೆ ನೋಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮುಂಗಾರು ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ನನ್ನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸ್ಕಿನ್ ಫೋಲ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹುಟ್
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಡಲ್ಟ್ ಒಂದು ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅನುಭವಿಸಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದು ರಿಪೀಟಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಸೋರಿಯಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಉಂಟು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಅದರಿಂದ ಇದು ಬಂತ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊಟ ದಿನಚರ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂತ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಹಾನಿಯಾಗಿ ನಾವೇನಾದ್ರು ಮದ್ದು ತಗೊಳ್ಳಿಂದ್ರೆ ಬಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಇದು ಅನುವಂಶಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದಾಗ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಸೋರಿಯಸಸ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಇಡೀ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರೀ ತಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲು ಇರುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಸೆಬೋಸೋರಿಯಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತವೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಫಲ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಮೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಲೋಕಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಲೋಕಲೈಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೀ ಕಾಲು ಮತ್ತೆ ಕೈ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಿನ ಪಾದ ಮತ್ತೆ ಕೈ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಅವರಿಗೆ ಅವರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಡ್ರೈನೆಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಇದು ಕಾಮನ್ ಸರ್ವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೂರು ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರವತ್ತರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಶತ ಎಂಬತ್ತು ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಓವರ್ ಯೂಸೇಜ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಪಾತ್ರ ತೊಳೆಯುವುದಾಗ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವುದಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥ ದಿನಚರ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಮುಟ್ಟೋದಾಗ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಸೊರಿಯಾಸಿಸ್ ಇದಕ್ಕೂ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಬೇರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಬಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಯು ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಡು ಟೇಕ್ ಗುಡ್ ಕೇರ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮ್ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಚೈನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ತುರಿಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಸಿಲ್ವರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂಥರ ತುರಿಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಏನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹೋಗುವಾಗ ಹೇಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೀಸನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ತೇವಾಂಶ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರುವ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗೇನೆ ಡ್ರೈನೆಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಕರಿಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರದೊಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತ ಏನು ಒಂದು ಆಡ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಇದ್ದಿದ್ದ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಎರಡು ಥರ ಉಂಟು ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಹೇರ್ ಅಡೈ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ವಿಷಯ ಬಂದಾಗಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಆರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಳಸಿ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ನೀವು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇರಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಇರಲಿ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಅದೇ ವಸ್ತುನ ನೀವು ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು ತದನಂತರನೂ ಅದರಿಂದ ಅಲರ್ಜಿ ಬೆಳಿಬೋದು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 
ಅದು ನೀವು ಬಳಸುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳಿಗಾಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿ ಈಗ ನಾನು ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಈಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಷೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಕಲ್ತಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂದು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಫಸ್ಟು ಅದು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿರುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂಥ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ರೋಮಕುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ರೋಮಕುರು ಅಂತ ಆದಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ವಿಂಗಡನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಾತ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಇಂತಿಷ್ಟು ದಿನ ತೊಗೊಳುವಂಥದ್ದು ಮದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮದ್ದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ನಾನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲಾಗಿ ಬೇರೆ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮದ್ದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಲಾಭ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಈ ರೋಗದ ಅಂಶ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಆ ಪಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಯಾವುದು ಮದ್ದು ಸೂಕ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಮದ್ದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂದು ಕಾರಣ ಏನು ಉಂಟು ಈಗ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಉಂಟು ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಎವಾಲ್ಯುವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಹೌದು ಈಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅದೇ ಥರ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಗಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಡುವಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ಸ್ ಅಂದೇಳಿ ಏನು ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮೇ ಬಿ ಏನ್ ಅದರ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಓರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಹಚ್ಚುವಂಥ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೋಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದೇ ಥರ ಉಗುರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಉಗುರು ಮಾತ್ರ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಂಟಿಫಂಗಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸು ಬೇರೆ ಏನಾದರು ಕಾಂಟ್ರಿಕ್ಡಿಕೇಷನ್ ಉಂಟ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮದ್ದು ತೊಗೊಳ್ತಿರೋದು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಉಂಟ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಕಾಗ್ಬೋದು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಈ ಉಗುರನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂಥ ಸರ್ಜರಿನೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಉಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಕೆಸರು ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ನಾನು ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಂಥರ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಾಗ ಎವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್
ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನಾನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತೇವೆ ನಾನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆತಂಕ ಇದ್ದಾಗ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಈ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಸಮಜಾಯಿಸಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನು ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಏನು ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಲಾಭ ಏನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಸೋರೆಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂತು ಸೋರೆಯಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನದ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮದ್ದನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಕೊಡುವಂಥ ಮದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಾರ ಎರಡು ವಾರ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕೆಲವು ಮದ್ದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಹಚ್ಚುವಂಥದ್ದು ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ಆಗ್ಬೋದು ವರ್ಷಗಳಾಗ್ಬೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಹಚ್ಚುವಂಥದ್ದು ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿರಿಯರು ಬಂದರು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮದ್ದಾಗಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಓರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಅದು ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅವನ ಮಿನಿಮಮ್ ಬೇಸಿಸ್ ಒಂದು ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ತಿಂಗಳು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಾಡುವಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಯಾವುದು ಮದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಐ ರೆಕಮೆಂಡ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂಥ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಏನೊಂದು ಮೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ಪ್ರೈಮರ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕೇರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಮದ್ದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮದ್ದಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಯಿತು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಯಾರೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಮಳೆ ಬಂತು ಹತ್ತಿರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಸ್ಕೊಂಡು ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇಲ್ ಫಿಟಿಂಗ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಟೈಟು ಬಿಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಹಾಕುವಂಥ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ಡ್ ಕ್ಲೋತಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಂತರ ಎರಡು ಮೂರು ಬಟ್ಟೆ ಲೇಯರ್ ಹಾಕೋದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಒಣ ಬಟ್ಟೆ ಆದಷ್ಟು ಲೂಸು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಡಿಲವಾದಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಬಿಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮೇನ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲಿ ಕೆಲವರು ಬಂದಾಗ ಈ ಬೋಟಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮದ್ದು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮದ್ದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರೋಗ ಹೋದ ನಂತರ ಬರದೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೇರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈಗ ಉಗುರು ಉಗುರು ನಾವು ಉಗುರು ಸುತ್ತ ಅಂತ ಆಗಲಿ ಹೇಳೋದಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಉಗುರು ಕಂತುದಂತ ಹೇಳೋದಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಫಂಗಸಿಗಾಗಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹಿರಿಯರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ತೆಗೆದು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಗುರನ್ನ ಅವಾಗವಾಗ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆ ಉಗುರನ್ನು ಚರ್ಮದ ಒಳಗಡೆ ಕಂತಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡದೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೇರ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಶೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆಂದು ಒದ್ದೆ ಆಗಿರೋದು ಸಾಕ್ಸ್
ಈಗ ಒಂದು ಗೆದ್ದೆ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅದು ನೀರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಶುಗರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೇಷೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತೇನೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಸ್ವಂತ ಇದು ಕೇರ್ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಕೋ ಮಾರ್ಬಿಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಶುಗರ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅವ್ರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂಚೂರು ಕೇರ್ ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಡ್ರೈ ಆಯಿತು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ ಉಂಟು ಅದು ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಮದ್ದು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಸ್ಕೇಬೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೇ ಪ್ಲೇಸಸಲ್ಲಿ ಹೋಟ್ಲ್ ಇರ್ಬೋದು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಊಟದ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಹೇಗೆ ಹರಡುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋರು ಹಾಗೇ ಈ ನಿಮ್ಮ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಹೋದವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಕೇಬೀಸ್ ಅಂತ ಏನು ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟೇ ಇದ್ದಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೂ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹೈಜೀನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಅನುಕೂಲ ಅಂತಲ್ಲ ದಿನ ಆವಾಗ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇರುವಂಥ ತೊಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಗಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನವರಲ್ಲ ಬಟ್ ಶಾಲೆ ಹೋಗೋ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಈ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಇಲ್ಲ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ಬ್ಲಿಸ್ಟರ್ ಬೀಟಲ್ ಡರ್ಮಟೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬೀಟಲ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉಂಟು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದಾಗ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೈಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಂದು ತದನಂತರ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದರು ಸರ್ ನಾನು ಗಾಡಿ ತೊಳೆದೆ ಸರ್ ಗಾಡಿ ತೊಳೆದು ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಬೇರೇನು ಆಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಒಂಥರ ಈ ಥರ ಆಯಿತು ಅಂದೇಳಿ ಅದರಿಂದ ಮಾರನೇ ಒಂದು ಬಿನ್ನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೇನೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂಥರ ಜಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸರ್ಪ ಸುತ್ತ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತು ಉಂಟು ಬಟ್ ಇದು ಅಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಅಂದೆ ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಸುಮಾರು ಪೇಷಂಟು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರಾವ್ಲಿಂಗ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆರ್ ಯು ನೋ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಥಾಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಜೀನ್ ಹೇಗುಂಟು ಅದೇ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಳುವ ಹೋಗುವಂಥ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇರ್ ತೊಗೊಳ್ಳುವಂಗೆ ಟಬಲ್ ಆಗಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದು ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಿಸ್ಟರ್ ಬೀಟಲ್ ಡರ್ಮಟೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದು ಯೂಶಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮುಖದಲ್ಲಾಗಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹುಳ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ಜಾಗನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು
ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಚರ್ಮದ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಥರದ್ದು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋಬಹುದು ಆದರೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಥೂಲಕಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಲ್ ಫಿಟಿಂಗ್ ಕ್ಲೋದಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಟೈಟ್ ಇರೋದು ಬಿಗಿ ಇರೋದು ಅಣಿಯುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೆ ಫುಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಬಳಸುವಂಥ ಫುಟ್ವೇರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಫುಟ್ವೇರ್ ಇದ್ದರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ಲೆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ನೆಸೆಸರಿ ಐದರ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲಿ ಆರ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಏನೋ ಕಂಪಲ್ಷನ್ಸ್ ಆದರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒದ್ದೆ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಬಳಸದೆ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೇರ್ ಇಟ್ಟು ಬಳಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇವರು ಹೇಗೆ ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಆದಾಗ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಹೆಚ್ಚಿನವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಕೆಲವು ನಾವು ಒಂದು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಅಂತ ಏನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಫಾರ್ ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂತ ಉಂಟು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದೆ ಬಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ನಾವು ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ದಿನ ಬಳಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಬಳಸುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಾನೀಗ ಒಂದು ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನೀವೇ ತೊಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನೀವು ಸಾಧಾರಣ ಬಳಸುವ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಥರ ಬಳಸದೆ ತುಂಬ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಬಳಸದೆ ಲೆಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಫೇಸ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡುವ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಯೂಶಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಬಳಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ತೊಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಲೇಬಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಳಸಿದಿರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವೈ ಬಳಸಿದಿರಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೊಸದು ಬಳಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಈಗ ಬಳಸುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೇಬಲ್ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಯೂಶಲಿ ಅದನ್ನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾವೊಂದು ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಎಕ್ಸಿಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬಳಸುವಂಥ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫುಟ್ವೇರ್ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಂಕರ್ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಆರ್ನಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಏನು ಅನುಕೂಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಬಳಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಿಮ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಅದು ಹಾಕುವಂಥ ವಸ್ತು ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀವು ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬಳಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಯ
ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆ ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ಇದೇ ಥರದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಬೇಕು ಜೀನ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಥರದ್ದೊಂದು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಏನೊಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಯುವರ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಬಟ್ ವಿತ್ ಗುಡ್ ಕೇರ್ ಹಾಗೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ವೈದ್ಯ ಲೋಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವೈದ್ಯ ಲೋಕ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋ